Всем привет, ребята. Ну что, поремонтируем немного. Будем чинить, ну, естественно, нашего черного плаща. Ходовка подломалась чуть-чуть. Шкварня, там привода, подшипники, ступиц, амортизаторы. Что-то еще там. Все как обычно. Пришло время ремонтировать передний мост. То есть будем бы менять шкварня, привода, подшипники, ступиц, амортизаторы. Ну и еще там, что увидим. Вот этот аппарат мой личный. Немножко сейчас я почищу здесь снежок. А я сейчас буду разбирать все на улице. Условия у нас суровые. Ладно, тут хотя бы минус 3. Не холодно. Да хотя и мороз нам по. Ну, естественно, я здесь только разберу. А в тулке там все это буду перебирать в тисках в гараже. Ну и сборка-разборка, соответственно, будет происходить здесь. Менять буду, естественно, обе стороны. Правую и левую. Я думаю, что ничего сложного нет. Что, на улице? Воздух, конечно, свежим назвать нельзя, потому что кто-то где-то что-то обжигает или медь, или что-то вон кто-то трубу топит, потому что тут воняет какой-то хер. Просто по ластикам, резиной какой-то, я не знаю, в гаражах тут, вон там где-то дым, что-то отработкой кто-то топит. А если хочешь сделать хорошо, сделай сам это, во-первых, еще вдруг сделают как-то не так. И тем более я здесь на разборке у себя, тут гараж все есть. Иски, все есть, гайковерты. И плюс у меня есть донорский мост, не дай бог, что-то там кулак или еще что-то. Все тут под рукой. Тем более я на легковой машине на своей, на, еще на второй, приехал. Я газель оставил со вчерашнего дня тут. И приехал сегодня на легковой, потому что мало ли что, куда-то вдруг в магазин надо будет доехать. Никого не просить, я на своей машине. И еще один у меня момент. Сейчас, кстати, покажу. Вот видите, как стоит газель. Передок выше. Задок ниже. Это неправильно. Здесь должны быть проставки и подрессорники. Я все принес. Весь комплект собрал, купил стремянки, подушки, кронштейны под подрессорники, под подушки. Сами подрессорники у меня были и проставки. Все было. Вот у нас отверстия технологические под подушки, под подрессорники. Ну, заднюю подвеску я на ней лифтану, поставлю подрессорники. Она будет выше и грузоподъемность, соответственно, Будет тоже повыше. Амортизатор я, скорее всего, поменяю. Сначала начну с передка, потом задок. Но по-любому, за сегодня, за день я не успею. Потому что пока я запчасти собрал, пока тут все приготовил. Потому что у меня стуки там адские. На ходу, когда руль там подклинивает. Вот если они или кулаки оторвутся, или еще что-нибудь там произойдет. Но это, наверное, не надо. Сейчас я задам крачу и покажу. Сначала, как выглядит неисправный передний мост. Ну и заодно еще массов там с не поменяем, так как оно тоже есть. И вообще его надо поменять, я его давно не менял. Мотор я только недавно поменял. Вот, кстати, подрессорники. Это бы ушко старого образца. Трехрестовой подрессорник. Редкая вещь. Но мне кажется, они все-таки более надежные и более упругие, чем новые однолистовые подрессорники, которые постоянно ломаются. Эти вот такого плана не ломаются. Их как мамонта достал из льда. Ломом сейчас тренировался. Вот теперь была, они, э, земля растаяла, там снег, они утонули, потом все замерзло. Стремянки новые купил, бублики, все это купил, подушки, кронштейны, все есть. Ну а теперь дам кратим тачку. Тачку обезвесили, все безопасно и можно разбирать. Сейчас будет видно, почему я сюда полез. Верхний школень сильно болтается. Подшипник ступит и он еще шумит. И вот что у нас с приводом. Он весь болтается. И помимо того, что он болтается, там, наверное, еще опорный подшипник. 
под замену и втулка опорной, соответственно, в чулке. И вот флянец тоже под замену, потому что когда трогаешься, у него удары такие, как будто кристаллины разбитые. Но я смотрел, что шлицы на приводе и во флянце уже разбиты, их надо менять. Вот здесь вот шлицы, они разбиты, и, соответственно, на приводе тоже. И там выработка, я думаю, что 100%. Я даже не разбирал, не доставал а, сам привод. Но раз он так болтается, крестовина разбиты, здесь шлицы разбиты, я думаю, что на нем уже выработка, посадочное место, и я решил привода поменять целиком. Вот такая ситуация. Ну а сейчас что? Снимаем колеса. Снимаем флянцы опорные, а потом откручиваю суппорта вместе со скобами, предварительно сдавив колодки, снимаю суппорта, снимаю ступицу и потом откручиваю флянец, по-моему, 4 болта, на чем сидит ступица, флянец снимаю и достаю привод. Ударим по безработице. Сдавливаю суппорт. Вовремя мы сюда полезли, господа. Суппорт и потек. Тормоза могли кончиться незаметно. Вот так вот. Вовремя. Но я ремкомплект суппорта взял. Направ... Ну, резинки на направляйки и резинки на сам поршень. Но заодно и переберем суппорт. Так, суппорт откручивается э -э, головкой на 19 вместе со скобой. Вот он, потек. К нему вернемся попозже. Снимаю флянец. А, также на 19, подключены 19 гайки. Сейчас по кругу пистолетом откручиваю и снимаю флянец. Кстати, вместо него, если у вас раздатка отключаемая, а на газель продаются без проблем, устанавливаются хабы отключения переднего моста. Если раздатка не постоянный полный привод, а отключаемый Сюда ставите хабы, все время ездите на задке, ничего не крутится, экономия бензина. Но минус кардан, потому что он будет изнашиваться. Ну вот. Зубья здесь бриться можно, уже почти изношенные. Лишь бы еще сам флянец не был бы изношенным. Вот. И тут, смотрите, жижу, ну, то есть ржавчина. Уже сальник не работает. Хотя я тут набивал как-то с маской. Но, походу, ненадолго все. Слышно? Подшипничку пиздец. Ну, подшипничку. Так. Теперь нужен ключ ступичный, газелевский. А здесь гайки одинаковые, что сзади, что спереди. И подшипники точно такие же на полноприводной газели, что на обычной газели, что на полноприводной сзади. Один подшипник 7509, второй 7510. Ну и, и сальник такой же, как на, как на задней ступице. Вот так он выглядит. Обычный, стандартный газелевский ступичный ключ. По нему, блядь, кто-то молотком стучал. Пойду за новым. У меня есть новый, кстати, ключ. Пойду прям на ее принесу. Отлично. Все, принес. Новый ключ ступичный. Ага. Все, затянуто по шипу. Это мы все промоем. У нас на наборе есть магнитик. Шайба, ну, сначала гайка контрагайная, шайба и потом еще одна гайка. Опа.
На первый взгляд пока неплохо. Но сейчас внутренний втулка неизвестно. Откручиваем далее. Так, на 17. Это отражайка, чтобы всякая шляпа не летела и тормоза охлаждались. Так. Флянец плотно сидит. Так, что у нас тут? Тут резинка вообще должна быть. А у нас, по-моему, тут ни хера ничего нету. Опа. Ну вот, да. Здесь все в жавщине. Вот. Еще водичка у нас. Но самое в чем проблема, это вот шлицы. Очень тонкие, разбитые шлицы. Ну и крестовины, конечно, ушатанные. И вот опорный подшипник. Весь разбитый. Вот эти вот я кольца новые взял. Здесь два сальника стоит. И потом вот этот опорный подшипник. Короче, а я их не купил, вот эти подшипники. Ну ладно, сейчас выковырю вот эти шайбы. По-моему, у Толян есть обратный молоток. Выковырю подшипники и посмотрим, что там далее. Ну, наверное, я сейчас сначала сниму поворотный кулак, а потом буду выковыривать подшипники. Мне надо снять вот эти рулевые пальцы. Ну, тяги. Сейчас их откручу. Потом откручу сошку. Вот здесь клинья, вилки. Тут все в грязи. Вот одна гайка. Вот вторая. Сейчас откручу, выбью клинья. Сниму шкварня. Сниму тяги. Рулевые. И поворотный кулак. И потом уже буду доставать подшипник и втулки. И, соответственно, аналогично вторую сторону. В принципе, ничего сложного нету. Единственное, как пойдут сейчас вот эти клинья, которые крепят шкварня. Они очень туго обычно выбиваются просто ужас здесь тяги снимаются очень просто достается шплинт гайка на 24 откручиваете либо вот специальной вилкой где она у меня если не жалко пылик вот сюда вставляете по ней берете тяга отскакивает я откручу вот сюда буду бить молотком и тяга отойдет. И, соответственно, носочки. Но носочки, наверное, я просто ее вот здесь вот откручу. 4 болта. И просто вбок ее сниму. А, потом сниму клинья крепления шкварней. И выбью шкварня. Все, кулак сниму и уже буду выковыривать э, шайбы. Вот такой план. Так, я начал вторую сторону разбирать. В принципе, все то же самое. Фля колесо, флянет, суппорт. Здесь суппорт целый, подшипник ступичный не шумит. Но менять буду комплект сразу все, естественно. Шкварня люфтят, и привод тоже болтается. Там длинный привод, здесь короткий. Что у меня здесь? Да, кстати, на тягах рулевых пыльники, они под замену. Пальцы целые не болтаются. Вот они, клинья. Я выбил. Я думал, они головника мне привьют. Вот они новые в комплекте идут, эти, в принципе... Ну, я тут резьбу сжал, я нашел, у меня вообще новые еще несколько штук нашел таких клиньев, так что ничего страшного. Но попробую постучать шкварня, короче, задубели. Я залил тут все ВДшкой, а, все залил ВДшкой. В край у меня есть фен монтажный и горелка у нас здесь газовая есть, если уж что, чуть-чуть погрею. Ну, конечно, горелкой сильно, либо резаком нежелательно вот эти моменты греть, отпускать. Но феном, я думаю, монтажным, что он там, 400-500 градусов. Я думаю, что им я погрею, если что, не будут выходить шкварня, то им погрею, все будет нормально. Короче, все залил, пускай киснет. Ну и здесь, соответственно, тоже там все забрызгал. Сейчас там ступицу сдернуть. Тут, кстати, тут шлицы вообще на приводе очень сильно разбитые. И на самом флянце. 
О, еще сильнее, чем там. И вот эти вот удары, все это, все ушатанное. Сейчас. Работа, работай. Обед по расписанию. Я там с собой взял бутиков всяких там из разного ассорти мясного. Пойду пообедаю, тут еще по работе приезжает там кому редуктор, кому что. Сегодня однозначно, я не успею все это собрать, потому что что-то тут то, то это он шкварня не выходит, тут он по работе отвлекает. Но я запланировал, в принципе, два дня на все про все, но посмотрим. Сегодня я допоздна однозначно, надо все разобрать, подготовить и а, что-то, наверное, подсобрать. Там ступицы, может, подшипники поменяю. Самое главное все выковырить, потому что вот опорных подшипников у меня нету. Их придется покупать с утра-завтра. Либо я сейчас посмотрю по номерам, у меня какие-то есть новые подшипники. Если по номерам все подходит, по размерам, то хорошо. Сейчас уже вечереет. Качество на улице будет не очень. Но, в принципе, тут особо показывать уже нечего. Я одну сторону полностью разобрал. Снял поворотный кулак. Выбил шкварня. Они, в принципе, и здесь. А, ну, чуть-чуть постучал молотком, но вышли нормально. Клинья тоже вышли нормально. Так, самое главное, по поворотному кулаку, чтобы вот здесь не было эллипса, не было разбито, потому что многие ездят, и у меня многие спрашивают чулки на полноприводный соболь, либо газель, потому что у них вот эти вот места разбивает эллипсом, потому что забивает на шкварня и ездит там долго, пока все не размолозит. Либо когда выбивает... Вот эта вот часть лопается. Либо так, либо так. Либо здесь, когда разбитый эллипс, они думают, что делать? Вставляет ремонтный клин. Вытачивает у токаря более толстый. Сюда вгоняет, бам, и она лопнула. Смотрим посадочные места, чтобы были все нормальные. Потом в самом поворотном кулаке. Вот здесь у меня в нижнем был очень большой, очень большой люфт. Я думал, э -э -э, втулку разбила и поворотный кулак, думаю, испортила. Но нифига, вовремя я разобрал. Люд был большой, но только износилась втулка. Поворотный кулак целый. Проверяем, чтобы вот здесь тоже все было нормально в допуске. Эллипса не было, не разбиты были посадочные места. И еще самый, еще тоже главный момент. Вот здесь вот конус под рулевую тягу, под палец. Вот место, вот под этот палец. Вот это тоже должно быть целый конус, не разбитый. Все должно быть четко. Все, если все нормально, просто меняем новые запчасти и собираем дальше. Но я покажу сейчас, как перепрессовать втулки и как их разворачивать. Но это уже в цеху там светло. Выковырил я отсюда упорное кольцо и два сальника. Вот оно, упорное кольцо и два сальника стоят. Сальники такие же, как на Волге на заднем мосту на полосе. Вот он подшипник тут. Раз. Битый. Еще сильнее, кстати, чем та сторона. Правая сторона вообще всегда более износостойкая. Ой, наоборот, и более изнашиваемая. Все, теперь мне надо его выковырить. Но у меня нет обратного молотка. Мне тут ребята дали по соседству самодельный обратный молоток. Но его не хватает, слабоватый. Сейчас пойду искать другим соседям, где взять. У меня был, у меня в свое время был а, обратный молоток. И сервис я, по-моему, забирал, когда оттуда переезжал, его закрывал. Ну, может, ну, Валерий часто осталось, не знаю. Но не могу найти у себя в гараже хороший обратный молоток. С резьбой можно любые насадки то накрутить и выбить. Либо кому-то дал, он стесняется отдать, как обычно. Либо, ну, не знаю, может, у Валерьевича ничего. Не знаю, где, короче, он. Ладно, сейчас, что, я не буду сейчас ни в магазин за новым, уже не поеду. Сейчас у кого-нибудь найду, что-нибудь придумаю. Либо самого. Ну, сделаю из кувалды, например. Эту сторону я разобрал. С той стороны я все залил. Не знаю, буду греть, не буду. Ну, короче, буду разбирать. Вот здесь мне осталось достать подшипник. Кстати, подшипники я вспомнил, что этот подшипник подходит от промежуточного вала. Он же блок шестерен, газелевская коробка. Не помню маркировку, но потом скажу. И у меня есть два новых таких здесь. Так что я, ну, скорее всего, за подшипники не буду покупать. А у меня, по-моему, должны быть. Ну, по-моему, есть точно. Два новых подшипника. Ну и сальники тоже все у меня есть, это естественно. Здесь осталось выкладывать подшипник, а там снять поворотный кулак и, естественно, тоже вот этот подшипник, всю требуху. Сейчас я на улице, я сегодня по вечерю, сейчас я на улице все это выковырю, ну а потом включимся, когда уже внутри буду в тисках перебивать втулки. Ну, короче, процесс идет. Замена ходовой части. Самое главное, все посадочные места, чтобы были целые, Эллипсов ничего не было. Естественно, на приводах тоже не было ни вырубки, ничего. Если там все нормально, меняйте крестовину. Крестовина на приводе, э, на переднем газель Соболь. Крестовина с кардана ГАЗ-53. 
Все, ничего там такого нету. Купили в магазине, достали привод. Тем более тут все показано, как все это разбирается. Перебили крестовину, помазали там, специальными смазками. А можно смазкой для дугла, кому как удобней. Вот, кому как нравится. И все, и назад собрали. В нашем же случае все, меняем все подшипники на ступицах, шкварня. Все, процесс идет. А, еще ремкомплект суппортов обязательно. Здесь, кстати, сухой, но поменяю на обоих. И амортизатор еще поменяю. Потому что они мне не нравятся уже давно. Все. Все, погнали. Сейчас пойду искать где-то обратный молоток. И с той стороны буду выбивать шкварня. На улице разборка закончена. Я полностью все разобрал. Кое-как я там обстучал. Нашел я вот обратный молоток. Вот такой вот он, здоровый, тяжелый. И выбил я вот это вот подшипники. Вот. Все, короче, я сюда затащил. Там какая-то на улице изморость началась, но уже темно. Вот у меня здесь барахлишка новая. Аморты. Передние Вебер. Подшипники ступиц. Все тут шкварня, два комплекта. А, я у себя в гараже еще нашел усиленные крышки новые. С резиновыми кольцами у меня здесь стояли обычные. Сразу поставлю усиленные крышки, чтобы все шприцовалось нормально. А, смазка вот у меня синяя тут. Специальная. Так, лемочки тут, резиночки, сальнички. А перчаточки уже, правда, две пары я износил. Привода новые, развертка для шкварней. Но это уже завтра. Все мы будем делать. Масло в трансмиссию Синтек. Ну, у меня в моторе такой. Это вот трансмиссионный 80 на 90. Дай бог заменим стремянки на задние рессоры. А, бублики. Я их только как там кое-как отковырял под снегом. Поэтому вот на такое расстояние у меня поднимется задняя часть газели. Лифтанем между мостом и рессорами. Я вот эти бублики поставлю. Потом между рессорами и подрессорниками. Вот эти вот бублики. Сами подрессорники старого образца трехлистовые. И установлю их. А кронштейны с подушками на раму тоже поставлю. Я купил новые подушки и новые кронштейны. Вот они. И все. Ну, чтобы возить чуть больше полторы тонны. На черном плаще, чтобы она от нагрузки. И новые запчасти, новый мост. Но я думаю, будет огонь. Подвеска. Еще, конечно, я хочу поменять насос Гура. Он мне чуть не нравится. У меня есть с Волги как раз насос Гура. А, более мощный. И у него шкив диаметром чуть поменьше. То есть, знаю, он производитель у него будет больше. Дел до хера, ну не знаю, все это я успею, нет? Ну как успею, так успею. Завтра, что, весь день поработаю. Самое главное, я все это разобрал. Все выбилось, ничего не лопнуло, все нормально. Ну, сборка. Что, сложность мне только будет развернуть. И то не сложно, в тисках перебью втулки. Разверну под новой шкварня, все. С черным плащом не все так просто. Вот снял крышку, а у меня тут чаванина какая-то вся замерзшая. До завтра.